Oi galera, muito bom dia, estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva já tradicional em todo segunda a sexta, das 11h30 aqui na nossa página do Facebook, na nossa fanpage do Facebook e você pode nos acompanhar se inscrevendo pelo nosso canal do YouTube que também está em, estamos também aí passando pelo YouTube, também pelo nosso canal do Instagram, estamos também na nossa matéria do nosso blog, então assim galera... Com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, deu no comando, eu estou aqui, a Cesar Araújo daqui, você daí. Começa a partir agora, nesse dia 29 de março do ano de 2021, segunda-feira, começando a semana boa, a nossa resenha esportiva de hoje, ok? Muito bem, galera. Bom, meus amigos, em primeiro lugar, a gente pede a Deus que Ele nos abençoe, nos proteja e que também a gente aqui pode, é, é, temos que nos cuidar e vocês com certeza estão fazendo isso, eu acredito. É, seguindo e obedecendo as normas, os protocolos que estão sendo feitos pelas autoridades, pelo, pelo governo, pelas autoridades médicas, pelas aquelas pessoas que estão pedindo para a gente fazer todo dia a nossa própria proteção pessoal, porque quando a gente faz ela, automaticamente estamos ajudando quem está próximo de, de nós. Né? Então, olha só, coisas tão simples, né? lavando as mãos, higienizando ela bacana, usando o álcool em gel, Tá? Quando você não pode, tá? não tem água, você se limpa. Também o afastamento é, é social, aquele que você ficar um pouco distante, tá? aquela cumprimentação, não é mais aquela, aquela famosa é, é, é saudação, apertar nos braços, se abraçar, não. Isso aí, por enquanto, por enquanto, é bom a gente evitar. Vamos lá daquele toquinho bacana, ou aquele ok. Se não quiser conversar, às vezes, bacana, tá tudo jóia, tamo junto, é nóis, né? Essa complementação toda aí, bacana. A outra é evitar um pouquinho a aglomeração, aquele multidão. Às vezes não tem necessidade, você tá no meio de muita gente. Apesar que as pessoas gostam de estar tá, tá, é, é, é na muvuca, no meio de todo mundo, mas a gente, vamos tentar conter esse ânimo aí, tá? Vamos conter esse ânimo, vamos ficar um pouquinho mais... Vamos evitar, vamos se cuidar, galera. É importante é se cuidar, tá? E também usar as máscaras, tá? Outra peça fundamental que a gente também tem que que utilizar para a gente também poder evitar e ver se a gente também consegue também combater essa pandemia através desses processos tão simples, né? A gente tentar combater. Estamos aí no período de, 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 de vamos dizer, de um, uma espécie de um feriadão, né? Que terminou ontem, mas mesmo assim continua ainda as restrições para a gente tentar ainda também só fazer aquilo que é necessário fazer no momento, tá bom? Se Deus quiser, breve tudo isso aí vai passar e a gente vai estar tá junto para para se abraçar, se cumprimentar, a nossa resenha, e assim, e assim sucessivamente, bacana? Meus amigos, enquanto isso, o futebol amador continua parado, né? Dentro de toda essa grande dimensão que é o esporte amador, que vai em todo canto, mas ele está parado por, por essa questão aí do combate à Covid-19, o um decreto feito pelo governo, bacana? Então, o futebol amador está seguindo também alguns presidentes aí de forma sensata, estão se utilizando desses processos de prevenção. E isso é muito bom. Parabéns. Mas também temos aí que estão dentro da sua, da sua forma protocolar de fazer o trabalho, está seguindo em frente. E eu tenho certeza absoluta que está fazendo dentro da sua forma mais determinante possível para evitar determinado problema. Porque evitar torcedores em campo, isso aí é uma coisa difícil. Mas a gente tem que que se vê, tá? O, campo, o, 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 o futebol profissional está acontecendo aí em alguns cantos, vamos falar daqui a pouco sobre o Campeonato Maranhense, né, que parece, hoje tem jogo, mas eles lá estão também dentro dos seus protocolos de segurança, né? e a gente observa tudo isso aí. Então vamos seguir também. Então, enquanto isso, vamos falar aqui do que vai acontecer no futebol amador nesses dias que vem pela frente, a partir agora do dia 3 de março, porque hoje, praticamente, hoje é a última segunda-feira do mês de de março, aí tá vindo mês de abril, e a gente então hoje, por exemplo, começa a Semana Santa, é, é um momento até de muita reflexão para nós, precisamos parar, é o um momento da gente então, é, para você ver como estamos exatamente dentro de um momento que a gente tem que parar para fazer uma reflexão, que tem muita gente sofrendo, tem muitos trabalhadores perdendo seu campo de trabalho, tem muitas empresas aí que a gente estão podendo mais se manter, é, enfim, tudo isso. Talvez dessa turma toda, os únicos que estão bem mesmo são só políticos, porque eles estão bem, estão parados, mas estão recebendo a mufunfa dele tão tranquilo e não estão nenhum. De vez em quando, tem uns aí que fazem um agrado levando uma cesta básica para um, dois, três, ou quatro, cinco. Tá? Mas eles estão bem. Eles não tiram um centavo do bolsinho deles para 
compartilhar. Ah, não tira nada. É disso que estão que, que precisando. Vai ver que estão até projetando aumento para eles. Nossa, não. Bom, mas deixa para lá. Vamos, vamos a gente então levar aquilo que está nos interessando, que é falar do nosso esporte também, que, que, que precisa, em alguns programas que eu já fiz aí, é tomar também a sua autonomia de independência. Isso é preciso, isso é importante. Então, esse momento agora que nós estamos parados, está na hora do, 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 do presidente essas pessoas que comandam o futebol, que estão tá com seus departamentos, vamos, vamos esquecer aquela ganância de poder, né? Daquela de só querer mandar, só acha que é o tal, só ele que pode, só ele que sabe, isso aqui tudo é meu, aqui ninguém mexe, não. No futebol e no departamento as coisas não é assim. E mesmo assim, pelo que eu sei, departamento é... eu ainda não vi alguém criar um departamento e dizer assim, esse departamento aqui é meu que estou criando. Então aí já não vai ser mais departamento, vai ser uma espécie de um uma espécie de, de um clubezinho, ó, eu vou, amanhã eu vou montar aí um, 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 eu vou montar um grupo e a gente, eu que vou, eu que vou comandar, eu que vou bancar, eu vou, aí é uma outra história aí, que aí é para bancar, que é fazer, tá? Tipo assim, que pode acontecer também, que quem sabe o cara pode ter uma verba para fazer um investimento, rapaz, vou investir no futebol. Eu vou criar aqui um grupo e nesse grupo eu vou, vou realizar uns campeonatos. Então aqui a ordem é assim, 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 assim. Eu vou investir nisso aqui, mas eu também vou querer o retorno, claro, né? Porque quem investe quer o retorno. Aí é uma outra história, aí é uma outra sequência, é uma outra visão. Agora, quanto a departamento, não. O departamento, ele está ali parado, mas ali tem uma sequência, tem uma passagem. Porque o departamento que é criado, praticamente, é, ele chega a ser uma espécie de uma associação que é para a comunidade. Também então, da comunidade, aquele que trabalha bem fica, aquele que não trabalha, dá oportunidade para outro. E assim sucessivamente. Todo esse processo logístico de administração do departamento, ela segue esse sistema, mesmo que a gente, às vezes, não queira entender. Mas é a lógica de seguir tudo isso aí. Quem? Okay? Quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Robert Balgense, uh, ao meu amigo Jacinto, também meu amigo Jovenilto, é, meu amigo Hamilton Ferreira, um grande abraço, também ao Hélio Maranhense, toda essa turma que sempre participa aqui, me acompanhando aqui no nosso canal do, aqui do Facebook, na nossa fanpage da Folha do Amador, ok? Meu amigo é, Jamil Abreu, meu amigo Santana, um grande Zegredão, meu amigo Luiz Carlos, inclusive eu já, já estou reativando aí o meu bate-papo, meu bate-papo nas minhas lives, e o meu primeiro convidado de novo, já convidei ele uma vez, ele até participou, falou um assunto daquela época, eu vou chamar ele de novo, ele já se comprometeu, vou marcar o dia, vai ser o Luiz Carlos, presidente do Departamento de Esporte e Lazer lá da Vila Luizão, tá? E novamente eu vou convidar ele para falar desse novo, desse novo processo de atuação Dentro dessa sequência de trabalho no futebol amador do que está acontecendo, ou do que vai acontecer daqui para frente, dentro desse ano de 2021. Então, o Luiz Carlos já é o meu primeiro convidado para a gente, então, eu fazer essa live dele aí. Vou marcar o dia para a gente bater esse papo. Quem sabe, é, eu estou querendo fazer sempre aos domingos. Os domingos, normalmente, é um pouco... É, às vezes é um pouco comprometido com as pessoas que têm os seus afazeres e os seus deveres. E durante a semana tem a questão do trabalho. Mas aí... Eu vou tentar buscar um horário bacana para a gente, então, é, dentro daquilo que você pode fazer. Talvez eu não faça às 19 horas, posso fazer um pouquinho antes. É, tudo para facilitar e, 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 e saber, conversando com essas pessoas que aí do outro lado, principalmente essas turmas de, de presidente, de diretor, eu é, preciso contar uma história, para que essa história toda relatada aqui, que eu falei, que eu farei, possa, então, quem sabe, buscar um objetivo para melhoria e até projetar algo bom para o nosso futebol amador, ou para o futebol amador em geral, em todas as suas categorias. A começar pelo futebol, que é a base nossa aqui do nosso trabalho. Ok? Muito bem, olha só. É, o Jamil Dabreu, que é o presidente do Departamento de Esporte Amador, lá da Matinha, ele, o Eugênio e toda a sua diretoria aí, já já vem projetando desde quando começou o ano o campeonato de veterano lá do departamento em função dessas paradas todas é, foi adiado abertura só adiado, então, e novamente foi adiado nesses últimos dias em função dessa pandemia e também do do decreto aí do governo tá mas ele já me disse que Agora, dia 3 de abril, 3 de abril, vai cair no sábado, não é isso? Vai cair no sábado, vai ter a abertura do campeonato com dois jogos. 
O primeiro jogo é às 16 horas, J Master contra a equipe do Futebol Clube Glacial. Esse jogo vai acontecer lá no campo do Fluminense às 16 horas. Não vou dizer que vocês estão convidados, porque você sabe, não pode ter essa aglomeração. Então, por enquanto, vamos só acompanhar as notícias do que vai acontecer lá. O Juildo vai me informar, o Juildo não, o Jamildo vai me informar do que está acontecendo. E aí eu vou saber e vou informar a todos vocês. No mesmo horário, no mesmo horário, no campo lá da Nazaré, no campo da Nazaré, às 16 horas, tem NASA e Glacial Esporte Clube. É o segundo jogo do Campeonato de Futebol Master, promovido pelo Departamento de Esporte Amador da Matinha, na coordenação aí do presidente Jambil de Abril. Então, são dois jogos que já, que já tem esse dia 3. Eu não, vou, eu não vou poder ir lá, por enquanto. Mas o Jamildo vai me informar do que está acontecendo lá, tá? Aí ele vai me mandar um cercadinho. Aí nós vamos ter no dia seguinte. É, no mesmo dia não, porque vai ser de 6 horas e não tem o programa. Mas na, na segunda-feira, com certeza, nesse mesmo horário aqui, você vai me acompanhar com as notícias do que vai acontecer lá no futebol da Matinha. Bacana? Tá? Então é isso aí, ó. Todo mundo já está tá contente, prontinho para esperar essa grande jogada lá da Matinha, do meu amigo Jamil da Da Matinha, nós vamos agora para a Vila Sarney, que neste final de semana está programada a rodada das quartas de final, que vai acontecer no domingo, dia 4. Então, vamos lá. No domingo, dia 4, né? Muito bem. Então, é... no campo do Real, lá de Itapera, tem dois jogos. As 13h45, às 13h45, 14 horas, a equipe do NASA, do, do, do Havaí, perdão, recebe a equipe do, 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 do Dragão. Havaí e Dragão fazem o primeiro jogo aí das quartas de final. Às 15h45, já passei 16 horas, tem Plaza e PSG. São os dois jogos aí das quartas de final. Os vencedores vão para a semifinal aí da Copa União da Vila Sardê. É, lá no campo do Pelado, no Residencial 2000, Vila Maracujá, também lá, no campo do Pelado também dois jogos, também pelas quartas de final. O primeiro jogo, às 15h45, tem, às 13h45, perdão, tem Veterano e Acesban. E no outro jogo, às 15h45, tem Juventude e Menino da Vila. Aí também, os vencedores saem para fazer a semifinal. Meu amigo Senegal, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência também, sempre nos acompanhando. Então, já está aí. Tem Havaí e Dragão, Plaza e PSG, Veterano e Acesban. Juventude e Meninos da Vila estarão se defrontando aí nas quartas de final. E vai ter esse jogaço de bola lá na Vila Sanei aí pelas quartas de final. Ok? Muito bem. Lembrando também que a Copa Interbairro, a 28ª edição da Copa Interbairro, já está aí no forno, vamos dizer assim, já está preparado, já tem a participação aí, já, não sei se já estou confirmado, meu amigo Ivanilton Melo deve, deve já me, me informar se já está confirmado, mas ele já me mandou aqui uma relação de 56 equipes, tá, 56 equipes já estão aí confirmadas para participar da 28ª Copa Interbairro de Futebol Amador, que é promovido pela Acefama, a Associação de Clubes de Futebol Amador do Maranhão. Olha. O grande Ivanilton aí, que é o presidente lá. Né? Sempre está acompanhando. Grande abraço, Ivanilton. Valeu, boa sorte para você aí nessa grande competição, que com certeza é considerada como a Libertadores, né? É, considerada como, como a Libertadores do Amador. Muito bom, muito bom. Até o título, né? Pelo que se informa aí. Bom, é, tem também aí, galera, lá... É... Lá, na, lá no Cumbique. Vamos falar aqui do Cumbique. Está acontecendo que deu também uma paradinha em função do decreto do governo. Teve apenas a primeira e a segunda rodada. E a terceira rodada, que a segunda não tem, que tem uma parada. Retornou de novo, mas foi só a terceira. O meu amigo Pedrão. Pedrão aí está comandando a, o, o campeonato lá do Cumbique. E também está parado por causa da questão aí da, da epidemia, da pandemia e do Covid-19 dentro dos seus limites de, de proteção, ele também segue os protocolos e o decreto aí do governo. Tá? 
de forma sensata, né? Claro, é importante isso. A gente hoje, hoje é, usar a, a forma sensata. Ok? Muito bem. Agora, uh, outro, outro campeonato aí que está acontecendo também lá na Vila Esperança, na, é, lá na Vila Esperança, sim, do meu amigo Dilson, popular careca. Uh, as competições lá que é do Master, que também tem é, é o Amador, não chegou ainda à sua reta final, né? Estava ainda nas oitavas de final. Então, também tem uma paradinha. E o Dilson lá também, de forma sensata, está esperando aí o, o que o, o governo vai decidir para, então, quem sabe, retornar os campeonatos. Só que, ó, sábado já vai acontecer bola em alguns departamentos aí, como eu tô falando aqui para vocês, né? Então, já vai ter bola lá na, na Bira Sarney, vai ter bola também lá na, na Latinha. Eu quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Johnson, lá em, na, lá em Apicuaçu. Ele também já me disse que lá também tá tudo parado, né? Parou tudo lá por enquanto. Esperando aí o que é que o... O que é que vai acontecer. E a gente torce para que tudo dê certo. Bacana? Meus amigos, é isso aí. É, hoje, a gente, como o, o assunto está sempre um pouco resumido em função da bola parada, a gente fica por aqui. Mas, espera aí, eu disse que ia ficando por aqui, mas eu me esqueci de falar do Campeonato Maranhense. O, canto, o Campeonato Maranhense, na sua quinta rodada, na sua quinta rodada, dois jogos aí, não é, é, falta ainda acontecer, que é, é a equipe do Juventude, o Bacabal, né? esse jogo só vai acontecer no dia 6 de abril, e o jogo entre Moto e Sampaio, que também está sem data. Vai às 19h30, é o horário para acontecer. Para fechar aí a quinta rodada. A sexta rodada do campeonato tem hoje. Hoje, dia 29, Meuzinho Santos, o Moto recebe a equipe do São José às 15h30. Hoje, às, às 18h30, lá no Fripon da Abadia, o, o Imperatriz recebe a equipe do Juventude. E no dia 31, quarta-feira... No Zinho Santos, o IAP recebe a equipe do Bacabal às 15h30. E no dia 7, no dia 7, no Castelão, o Sampaio recebe a equipe do Pinheiro a 18h30. Olha só, o Motoclube lidera com 12 pontos, seguindo o Sampaio que tem 10. O, o Pinheiro tem 8 pontos, olha, o Pinheiro tem 8 pontinhos. E também o Pinheiro tem 8 pontos, o Juventude tem 7, o IAP tem 5 o São José tem 4, o Bacabal tem 3, o Imperatriz tem 1 um ponto. É, a situação do Imperatriz está um pouco delicada, né? Está um pouco delicada. É, é isso aí. Pois é, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês aí um bom dia, uma semana muito boa. E eu volto amanhã às 11h30. Valeu, um grande abraço a todos vocês, bom dia e até amanhã.